ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ എൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ സെഷനാണ് ഞാൻ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെയും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് തന്നെയാണ് ഡെർവേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് പവർ എന്ന റൂൾ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ എക്സിൻ്റെ പവർ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ജസ്റ്റ് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ചോദ്യം വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് എക്സ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് എക്സ് മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് എക്സ് ദ ഹോൾ റൈസ് ടു ടു ഇതാണ് ചോദ്യം വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് എക്സ് ദ ഹോൾ റൈസ് ടു ടു ഓക്കെ സോ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ എന്താ പറയുക എക്സിൻ്റെ പവർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ചോദ്യം വരുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്കിതൊന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനും പഠിച്ച് ചോദ്യം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് എഴുതാം ഓക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഏത് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഇത് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയി നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാലും പല രീതിയിലാണ് ചെയ്തത് വരേണ്ടത് ഓക്കെ സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് എക്സ് റൂട്ട് എക്സ് മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് എക്സ് ദ ഹോൾ റൈസ് ടു ടു ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ആദ്യമേ പറയാം ഇത് എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന ഫോർമാറ്റിലാണ് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന ഫോർമാറ്റിലാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കുവാണ് എ പ്ലസ് സോറി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ പ്ലസ് ബി ഇറ്റ്സ് എ മൈനസ് ബി എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്നല്ലേ അപ്പോൾ ആ കാര്യം മറന്നു പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം ഇത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് ചെയ്ത് വളരെ ഈസി ആണ് കേട്ടോ എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്ത് വരാം അപ്പോൾ ഇത് എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ സ്ക്വയർ ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൂട്ട് എക്സ് ആണ് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൂട്ട് എക്സ് ആണ് റൂട്ട് എക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്താണ് റൂട്ട് എക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ എക്സ് ആണ് റൂട്ട് എക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് മാറും നൗ എക്സ് ഒന്ന് വരും എക്സ് മൈനസ് ടു എ ബി എന്നാണ് ടു എ ബി അപ്പോൾ രണ്ട് എ ആ രണ്ട് എ ഇൻറ്റു രണ്ട് എ ഇൻറ്റു ബി ഇങ്ങനെ വരും ടു എ ബി രണ്ട് എ ബി ഇത് എയും ഇത് ബിയും അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് എ ബി ഓക്കെ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഓക്കെ അത് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് എഴുതാം സെയിം കാര്യം തന്നെ കുറച്ചൊന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് എഴുതുവാണേ ഇതിപ്പം എ സ്ക്വയർ ആയി എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ റൂട്ട് എക്സിൻ്റെ റൂട്ട് എക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ വരുമല്ലോ അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് ടു റൂട്ട് എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ റൂട്ട് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ഈ റൂട്ട് എക്സും ഈ റൂട്ട് എക്സും ക്യാൻസൽ ആവും ന്യൂമറ ഡിനോമീറ്റർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു എന്ന് മാത്രം ആവും ഇതെല്ലാം പോവും അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് ടു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്ലസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വൺ ബൈ എക്സ് ആണ് റൂട്ട് എക്സ് മാറും അപ്പോൾ അത് വൺ ബൈ എക്സ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ അത് വൺ ബൈ എക്സ് ആയിട്ട് വരട്ടെ പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും എക്സ് മൈനസ് ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് എന്നായി ഓക്കെ ഇത്ര മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇതിൻ്റെ പവറുകൾ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടുത്തെ പവറുകൾ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓരോ എലമെൻറ്റിനും പവറുകളുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറും എക്സ് അല്ലാതെ എക്സ് റേസ് ടു വൺ ആണ് അറിയാമല്ലോ മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ടു അല്ല അത് ടു എക്സ് റേസ് ടു സീറോ ആണ് അറിയാമല്ലോ പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് എന്നല്ലേ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നോ ലുക്ക് ദിസ് വൺ ബൈ എക്സ് അല്ലേ വൺ ബൈ എക്സിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ എപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞത് വൺ ബൈ എക്സ് മീൻസ് വാട്ട് എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയത് എക്സ് റൈസ് ടു വൺ മൈനസ് ടു എക്സ് റൈസ് ടു സീറോ പ്ലസ് എക്സ് റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യം കിട്ടി കറക്റ്റ് പവർ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്ര ആക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ റൂളിലേക്ക് പോവുകയാണ് തുടങ്ങിക്കോ ഇവിടെ കോൺസെൻ്റ് ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ പവർ വൺ ഇൻറ്റു
അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് റൈസ് ടു സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു വൺ അത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അവിടെ വൺ എന്ന് മാത്രമേ വരൂ ഫൈനൽ ആൻസർ വൺ എന്നേ വരൂ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു സീറോ വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി അവിടെ വേറെ ഒന്നുമില്ല അവിടെ സീറോ ആയി പോകും ഓക്കെ പ്ലസ് പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ എന്നാണ് അപ്പോൾ അത് പ്ലസ് മൈനസ് വൺ എക്സ് റൈസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് വരും എക്സ് റൈസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് വരും ഈ പൂജ്യം ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ ഓടോ വൺ മൈനസ് പൂജ്യം ഒക്കെ എന്തിനാണ് ഓക്കെ മാത്രമല്ല പ്ലസ് മൈനസ് വൺ എന്നാണ് പ്ലസ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മൈനസ് വൺ തന്നെ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഈ വണ്ണും കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് എഴുതിയേക്കാം ഇങ്ങനെ വരും വൺ മൈനസ് വൺ എക്സ് റൈസ് ടു മൈനസ് ടു ഈ വൺ എക്സ് എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ അതെന്തായി മാറും വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് എക്സ് റൈസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് പോരെ വൺ മൈനസ് എക്സ് റൈസ് ടു മൈനസ് ടു ഈ എക്സ് റൈസ് ടു മൈനസ് ടുവിനെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫോർമാറ്റ് എഴുതാൻ പറ്റൂ പറ്റും അത് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് ദിസ് ഈസ് ദ ഫൈനൽ ആൻസർ വൺ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ദ ഡെറിവേഷൻ ഓഫ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ആണ് വൺ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ സോ ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം തന്നെയും എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോയും കണ്ടവർക്ക് മനസ്സിലാകും നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ യൂസ് ചെയ്താണ് ഇതെല്ലാം പഠിക്കുമ്പോൾ അതങ്ങ് മറന്നു പോകല്ലേ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് വല്ലപ്പോഴും അതുകൊണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയേക്കണേ അതിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കണം കാര്യമില്ല മറന്നു പോകും ഓക്കെ രണ്ടാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിൻ്റെ പവർ എക്സ് റൈസ് ടു എൻ പോലെ വന്നു എക്സിൻ്റെ പവർ എടുത്ത് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇവിടെ ഈ മെത്തേഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ പവർ എടുത്ത് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് അത് വൺ ഓഫ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഉള്ളതാണ് അതായത് ഇതൊന്ന് നോക്കി ഞാൻ ഇത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഉള്ളതാണ് ഇതിൽ ഒമ്പത് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒമ്പത് റൂൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റൂൾ എന്നും പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് ഈ ഒന്നാമത്തതാണ് ഇപ്പോൾ പഠിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആദ്യമേ പഠിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞു അത് കൂടാതെ ദാ ഇതാണ് ഞാനിപ്പോൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കുറേ നേരമുണ്ട് കുറേ ക്ലാസ് എടുത്തത് ഇത് മാത്രം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്തത് ഇതിനെപ്പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരവും സംസാരിച്ചത് ഓക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ദാ ഈ ഒന്നാമത്തതാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി അപ്പോൾ ഇനി ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ എട്ടെണ്ണം ഉണ്ട് കണ്ടോ അതവിടെ ഇങ്ങനെ ഇത് അതായത് ഓരോ രീതിയിലും ചെയ്യാവുന്ന ഓരോ മെത്തേഡ് ചെയ്യാവുന്ന ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനില്ല നമ്മൾ കൊമേഴ്സുകാരാണ് കൊമേഴ്സുകാർക്ക് പഠിക്കേണ്ട മാത്സിനൊക്കെ ഒരു പരിമിതിയുണ്ട് കാര്യം നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് വേറെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് ഓക്കെ അപ്പം ഒന്നാമത്ത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടി വരും ഇത് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോയും കണ്ടവർക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഓക്കെ ഇനി നമുക്കത് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഞാൻ ഇനി വരുന്ന വരുന്ന വീഡിയോകളായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനത് ഓരോന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം എന്താണ് ഈ പഠിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞതെന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇത് കണ്ട് പേടിക്കുന്നു വേണ്ട നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ആ ഒന്നാമത്തത് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇതാ റൂൾ കണ്ടോ പവർ അതാണ് എൻ ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് എൻ മൈനസ് വൺ ഇതല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഈ രീതിയിൽ പവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഞാൻ ഇനി വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് താഴോട്ട് താഴോട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് വരാം ക്ലിയർ ആയല്ലോ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഇടയ്ക്കുന്നും മറിക്കുന്നും കാണാതെ എൻ്റെ വീഡിയോസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കണ്ടുവരാൻ നോക്കുക നമ്